从声音到实践。Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听今天的听听故事，说说故事。哦，原来是这么一回事。那我们今天呢，来到一个很特别的地方，但我们看后面很多表演的海报。对，没错。那我们今天访问到的是呢，台湾的府城传统舞团的串办。你们算创办团吧？创办团吗？<笑>你们你们登记是现代舞蹈团吗？哎、欸，登记哦，好像没有没有，呃，就舞蹈类这样子。哦、oh, so, 嗯，对对对对对、嗯嗯，我们来到了台南府城，就是舞蹈团基石藤舞蹈团的那个总部。对，那在我身边呢，就是我们的副总监。对，那我们来请副总，对，我们来请副总，今天跟大家做一下简单的自我介绍。大家好，我是给赛鼎舞蹈剧场诶副艺术总监啊，艺术总监喜欢妈妈许春香老师，然后马喜同时也是做电编剧导演工作，有时候还大部分时候是做打杂的工作，帮忙舞者订要订便当啊，嗯、打扫环境啊等等的这样子。嗯嗯，我叫胖成，对、嗯，胖成你好，嗯，好、嗯嗯，那我们可不可以请问一下胖成，为什么你们的团要叫给赛鼎？给塞顶哦，这个所在因为哎，这这应该注意二零零二年那时候讲起啊哈，因为那时候我们以前呢舞那个时候正好面临了一个舞团的一个转型时期，嗯，那在那之前呢，其实我们叫做华夏，嗯，刚刚立刚就是伟大的中华的那个华夏，对对对对，<笑>因为一锦旺妈妈在那个一九四九年之后，那个时候台湾的舞蹈教育都是比较是他讲。中国的地方民间舞嘛、嗯，所以我妈妈那时候他们学的也都是什么呃蒙古舞啊、新疆舞啊，或者是呃可能胶州秧歌这些民间舞。那那那时候的那个民族舞蹈也是蛮中国的哈、嗯嗯。对，就是主要都是因为我们是。反共文化的复兴基地是，所以我们这里强调就是我们这里更正宗这样子，对对对，是伟大的中华，对对对,對,對,對，我们要跳中华的舞，是，所以那个时候以前妈妈是编这样的路线，然后我小时候其实也有一个中国梦，<笑>我也是中国控这样，<笑>是，小时候啊要文青时期啊，那你要觉得说哎，这种中华文化很美好这样，是是是，然后我就看那个什么沈从文啊，看莫言的小说啊，哦、对，然后贾白有没有？其实其实也看不太懂，<笑>但是觉得看中国的小说就是高级，哎、欸，真的，对对。就觉得读完一本莫言，就觉得自己很很厉害，厉害对，<笑>也不知道为什么。然后所以小时候是喜欢，像在那个教育的洗脑之下，有点是喜欢中华、嗯、中华文化的。嗯。那后我们在转型期的时候呢，就开始去讨论说，呃，跟我妈妈讨论说，啊，为什么我们都只有跳新疆舞、蒙古舞，我们又不是蒙古人？我们好像也没去过那边哈。对啊，那那为什么要跳这個？我们难道不能跳台湾的民族舞这样子？对对对，所以那时候开始转型了。嗯。那转型的时候，我说啊，我们来改个名字吧。我们就以前叫华夏，已经有点太夸张了这样子。对。那那呃，就那时候就想到说，哎、欸，我们在这个名字啊，给赛琳的名字，其实是在一个酒吧出来的。酒吧。是是。妈妈没跟我们一起去酒吧，是。我们平常就会跟朋友去一间酒吧，叫做给赛刷。学院，金山山学院，他已经没有停业，永久停业，难过。Why? 为什么？<笑>他就在台南女中旁边这样。台南女中旁边。嗯。哎、欸，对，想到这个，嗯、我我我我插一下。可以，没问题。因为我印象中女中附近真的蛮多酒吧的。哎、嗯欸，真的吗？嘿是哦、喔，好像有一些隐藏一些，对不对？对对对，在巷子里，不知道为什么会在男女。是不是大家读书压力大？<笑><笑>可是大家还蛮未满十八岁，不是吗？没、哦、对，我是大学之后才去的。哎、欸，<笑>哦，好，回来。总之到基石山学院啊，嗯、我们就开玩笑说，转型要叫什么名字呢？嗯呃，这一代呢，舞团的这一代，南门路这一代，在以前在古代的时候地名啊，在以前台南叫凤凰城嘛，对,對,對,對,對就地势像凤凰一样，然后这一区就是比较高一点的小山丘，就叫给山刷基石山。那、嗯、想说，那不如我们就在基石山这里嘛，我们做一个舞团，我们就叫给山顶好了、嗯，因为给山顶这种植物听起来就是记忆点很深刻，让气味很重，有没有？<笑>没有，其实那时候给山顶，那时候我跟别人讲说，嗯，嗯我我要去看给山基石城的舞团，然后说啊，基石城。什么东西啊？对对对对，是，对，就就大家会有点疑惑，就说，因为是这个植物，大家也不是很清楚、欸，哎，啊，是哦，对，但是大家会觉得这个舞团怎么会叫这个名字这样子，對對對對對嗯，会有点好奇这样。那后来也因为这个给赛艇这个植物啊，我们就查过说，它其实台湾老一辈的时候啊，他们就呃，例如说八豆田啊、干毛啊，阿妈就会去把它蒸嫩，然后顶汤啊、嗯，就是给大家治疗咳嗽什么的，的各种药用植物、哦，然后觉得说，好，我们取这名字，感觉很有食物功能。
希望大家来看表演，不会觉得是很无聊、很辛苦的事。看完之后就全身舒爽、疗愈作用这样、嗯，然后就很开心这样，嗯、就好像享受一顿美食的概念这样子。嗯、有有有有有有，每次看你们的演出我都觉得很开心哦，<笑>因为觉得在里面可以找到自己，你知道吗？哇！好棒哦、嗯！就会看到以前长辈的元素在、嗯、在你们的那个舞蹈的故事里面，是、啊、常常是这样。我想，因为我们大概我们这一辈、嗯，我觉得我们就是有点其实我们年纪差不多，对<笑>对<笑>对。刚刚之前有聊天到，<笑>然后呃，我觉得我们其实好像就是有一种怀乡，那个怀乡是我们没有经历过的那些元素，对不对？是是,是。所以就变变成是现在的我们都在寻找那些东西回来。对,對、嗯，然后就是特别是像你们第一次的那个演出《昭和摩登》，嗯，对对,對。对，就是那时候我是去林百货，那时候刚好林百货也刚开幕，对不对？啊，对对对，对，对，对，对，对，然后就你们演出，嗯、然后那时候就觉得、嗯、哇，那个阿妈的记忆回来了哦，哇，有真的真的有阿妈的记忆、嗯，对。然后刚刚就是、嗯、因为我们刚刚之前有稍微聊过，嗯。其实我刚录的时候忘了按那个录音<笑>，这是我们第二次讲，这是我们第二次讲。对，然后对，就是那个你要不要聊一下？因为可能大家还没有听到那个《昭和摩登》。昭和摩登，对对对对，那个太美了。也就是说，他《昭和摩登》这个作品算是我们转型基石城之后的第一个转型的作品。嗯，那这中间其实空窗五年，因为我妈妈在念研究所，就那个写论文。哎，妈真的很厉害，很猛。我也不知道为什么哎，怎么想这么想不开？真的吗？对，因为我觉得他很猛。五年都没有就没办法创作，因为他在写论文的时候，那整个就是心思会不同嘛。对，所以等于扼杀创作。对啊，那就没有创作。到二零零七年的时候，那时候文化中心要办一个舞展，联合台南的一些舞团这样子。然后那个呃那个时候的主任叫陈修成主任呐、啊嗯，他他就他就说，哎，你想个主题这样子，大家串联一下。然后我就说，哎，不然我们来跳各个不同时代的舞好了。嗯嗯、然后我们就选了那个日治时期。嗯。然后因为那时候就是跟妈妈说，不然我们就是以这个作品当做我们基改名基石藤之后第一个转型的作品，这样、嗯、我们不跳过去的那些啊。呃花鼓啊，小碎步啊，对对对对，扇子啊，各种羽毛，对对对对<笑><笑>我们这是来编个台湾的故事这样。哎、欸，我我讲真的，嗯、再插一段话，就是因为你知道，嗯嗯,嗯，其实我们这个年纪的台南的小孩，嗯、我不知道其他县市是不是这样，嗯、就是。你只要念过国小，只要台南市区的国小都有那种民族舞蹈比赛，而且是哎、啊欸，真的有对不对？我有参加过，我也参加过，就是全部学生一起参加。对对对、嗯，然后就在中山的，好像体育场那边做总决赛。对对对对对对对对对对对,對,對，有有有，原来大家都有这个童年的记忆。然后要摆出一个很厉害的那个阵阵型，因为很多人嘛，对不对？对对对，然后还要用扇子啊，嗯、對對對然后最后要拿大旗。啊，对对对,对、嗯，你们又要拿大旗哦。呃，我我我其实忘记我们那时候应该拿扇子。你是国小？星星国小。哦，我是成功国小。是成功国小。<笑>所以我们每年都要这样，然后那个主条离不开什么金银财宝、铜铜蓝铜。对，通常就是啊，或者是四海生平啊，哦、对对对对对，庆<笑>庆什么庆丰年？是是是是是，然后什么中华，最后那个旗下面还有什么庆中华什么？对对对对对,对，嗯对，没错，我们是在那个环境长大的孩子们。对<笑>，所以我们要回到找回到我们以前那个日本。嗯的时候的那个记忆、啊，日本时代其实对我们的过程中啊，嗯、其实呃，在我们教育过程中，日本时代其实很浅薄的东西，对不对？對因为就只知道说啊，一八九五年台湾被割让给日本，然后接下来就被什么五十年的殖民这样没有了對對對。接下来，但是具体当中，其实殖民接下来有生活，有文化，有各种的面向，但其实，在过去的课本里面，我们是看不到的嘛。课本看不到。嗯、对对对。对。然后，所以那时候我们就做这作品啊、呃，我就啊，妈妈就说啊，那我们要做什么？你不期待？<笑>对，她就说，哎、欸，我晓得杰郎的喜欢阿妈，我外婆。我外婆她常常跟我说一个故事，就是她是那个海鸭喜德帕斗林百货的第一代的柜姐，因为她蛮开心的。柜姐很厉害，而且那很难选哦。柜姐根本比空姐还难，好吗？好像很难选，對對對對對因为她说她陪朋友去的，陪朋友去。啊，朋友没考上，她考上。哎<笑>、欸，那以后谁要去做什么空姐或什么？什么那个选美小姐的话，找我，我陪你去<笑>。<笑>好，可以哦。不管这叫无心插柳的，对对对。所以总之那时候阿妈她就她蛮怀怀怀念那段时光的，因为很有趣，就是在一个很摩登的百货公司里面，她卖领带啊，卖袜子。然后他早上要去神社顶楼神社拜拜，就是这一切全部都是真的这样子。然后每个月公司会给他们钱去呃买化妆品，还有带他们去广大尼亚塞文爪啊什么的，非非常有趣的生活啦，嗯。很享受呢，对，在那个很压抑的年代
，对，就是、感觉印象中是压抑的，有一个那个日治时期的那种摩登现代化的感觉，对，对。嗯然后你想说，哎，不然我们把这个阿妈这一段在林百货的卖东西的生活啊，把它变成一个民族，总没有人跳你不期待穿时装的民族舞吧？嗯，然后妈说好像听起来不错，所以我们就诞生了这个作品了。哇，嗯嗯，很棒，很有趣，蛮有趣。对对对，我那时候也有去看，而且那时候好像我记得有一幕是，就是大家会坐在那个。烫头发的那个大的啊，对对对，对不对？然后就大家开始坐着，然后看杂志，就真的很像电影电影院里面那个、啊、那个样子。可是你很难想象那个时候是日本时候的，就是柜姐会做的事。嗯嗯嗯、对对对对，因为后来你看到的那个是后来我们又把它延伸变成一个舞剧，本来是一首舞而已嘛。嗯嗯、那我就干脆把阿妈就是开始去访问阿妈、嗯嗯，然后发现她原来做过很多的事业。他有开过美容院、嗯，所以后来就把他美容院那段也把它编进去、啊。然后他们还有开过冰果室，嗯，还有呃摄影公司、嗯哼哼。然后我们就直接把它变成一个舞剧这样子。嗯嗯其实每个人的家庭，我觉得家族都可以是一一出舞剧。对对对,对，就像每一个人家庭都有一个故事，嗯、然后其实都可以把它写出来、画出来，或者是用舞蹈来呈现。对对对，没错。对啊对啊对啊，好哦、嗯。那其实这边的话，嗯、哦对，我们哎，我们不小心就把这些东西都讲完了。哎，我说那种步伐那种。哎，提早提早结束，对，然<笑>后、哦、还有还有，他们他们好多好多故事可以说，对啊，然后像其实我那时候第一次知道纪实腾，嗯，哎，但是我那时候第一次知道是二零，呃，是那个时候那个嗯，婆姐婆姐的那一段呢、欸。哦就是那时候我还特地跑去文化中心，嗯、然后听那个学长老师讲、嗯、他怎么样设计艺胆的脚步。哦，对，那个时候你有参与老师的这个演出吗？这、嗯、个时候你好像不在、這個，这个我不在，对，我不在台湾。那时候我去英国念书了，嗯、但是呃，我有好像有远距参与到妈妈那个婆姐的这个想法，嗯、他们编作、嗯。因为以前我都是大概是属于出意见、出出出嘴比较多啊，没有没有，<笑>对对对对对对对对。嗯、然后。哦，所以你看到的是婆姐，对，那也算是一个转型期很重要的作品，没错。对对对、嗯，可是那时候好像是在摩登之前。啊，对对对,对，稍微再摩登往前一点。对对对、嗯，所以其实会不会是因为有这个东西，嗯、然后才有后面？有可能就是刚好那一个时期，这两个作品其实啊有点像是奠定了我们未来想要走的方向。嗯，因为这两个作品刚好它一个是一个从义正来呃顶桃这样转化过来的嘛，那、嗯、一个是台湾的日本时代，那、嗯、他们的回回想都很不一样，很有趣这样子、嗯、对。那所以我们之后才发现说，啊，我们其实台南真的有好多好多故事哦。嗯、你看，我们光是把一个婆姐，把它转化成这样，然后就可以变成呃，变成一个我们自己版本的自己眼中的婆姐这样子。嗯嗯嗯。这、嗯、就开始去做这些台南故事了。哦。嗯。哎、嗯欸，对耶。那老师，请问一下，就是说你就是常常都跟妈妈这样一起创作。嗯嗯。那你从小就跟妈妈一起学舞，舞学舞蹈吗？哎、欸，其实我没有学舞蹈。<笑><笑><笑>我我在舞台工作，结果不会跳舞<笑><笑>啊！但是我会我会翻跟斗，<笑><笑>是啊、哦，对，因为就是小时候，因为家里面我们家本来是客厅就是舞蹈教室嘛，对对,對,對，大家都知道，对，然后。然后那后后来妈妈就是，每天下课之后，我们印象中是妈妈都在教课。嗯，对。然后她也不管我，我要唱就上啊，反正不用钱啊。啊啊对啊，自己妈。不用钱吗？好哦。<笑>啊，但是没有，因为不用钱就没有什么珍惜，所以也没有人 p u 我，所以我就没有很认真学，<笑>就是小时候断断续续啊，跟着在家里跳这样子。然后最认真就是学那个里面京剧，有一个有一次请的京剧老师。嗯嗯嗯。然后来我们家教武功，那我就跟着翻跟斗什么的，嗯、所以我就所以就会翻跟斗。所以我现在只会翻跟斗。<笑>是，对，哦，好哦，嗯、那你在这边，哎、欸，所以你刚刚有说过你出国，对不对？啊，对对对，那你回来台湾之后，嗯、这边我有记录到说你有一个第一个记录的、嗯、第一个制作的作品，嗯嗯嗯嗯，是什么作品？可以稍微讲一下。呃，其实我从英国回来的时候，那时候有碰到他们有个演出，就是、嗯、呃呃，府城服饰会、嗯，但那个服饰会因为前期其实都是别人。呃，在我不在的时候，其实我还有，我们还有请了另外一位行政，还有编剧这样子、嗯嗯，对。然后，但是我真的是我回来的是第一个作品，应该是小《小小风神》，先红旗。所以《小风神》《小风神》才是你的第一个作品。对。對那我们开始聊聊《小风神》吧，嗯、因为《小风神》它几几乎是连接所有台湾这边以前的景点、嗯、寺庙、啊，然后是玄天上帝的故事，这样、嗯、是是是是对。啊、呃，《小风神》我这个这個、故事我很我觉得很有趣，嗯，它就是一个风仿照《封神榜》的形制嘛，徐碧玲老师写的，然后变成一个，但是很在地性的，就全部都讲的是台南的神仙大大乱斗的事情。对对对,對,對,對,對,對,對,對,對,對
。然后我会想做这个，是因为我在英国的时候呢，其实真的一，一我的论文其实在讨论就是台湾性，嗯，下面是台湾，台湾大家就是呃，我们都很清楚，想到台湾脑每个人脑中都会有不同的答案，对,對,對,對，不同的形状跟气味这样子、嗯。那我觉得很有趣，就是台湾竟然是一个很综合的一个。一个一个体质这样子、嗯，对，跟我们想到其他国家的时候真的很不一样，因为台湾很杂烩文化，对，所以那时候我在讨论，呃，我的论文就在讨论杂台湾性这件事、嗯，所以那时候其实一直在思考什么是台湾，什么是台湾的 key， 什么是台湾文化这样子。嗯、那那那时候，呃呃呃，每天晚上做梦的时候都常常梦到说，就是晚上会回到台南的街头。那小时候我其实很想当古迹导览员，我很爱。看庙<笑>，如果没有当导演，我就会当古迹导演员。哎<笑>、欸，那个谁谁听到可以找老师来约约他一下，约他一下。对，我觉得很好玩这样子，喜欢看庙这样子。对，我们有听众是真的古迹导演员、嗯，很多、欸，一定有，很多很多很多很,多很好，大家都很好。哦，那我我突然发现古迹导演区也蛮难的。揪一下，揪一下，蛮<笑>很难的，要背好多东西。是，而且台南的古迹导演员很厉害，就是超厉害的，长龙。对，是的，真的。嗯然后那时候我在英国的时候就呃很很怀念台湾，很难很难，就完全是，呃对对国外其实没有那么多的留念啊。嗯、那时候真的是迫不及待，赶快赶快写完论文之后就赶快回来、嗯。对，回来之后呢，我就爱上了一件事情，就是跨别回。对，哦、<笑>我三十岁前没有看没有看过什么别回，三、嗯、十年之后啊三十岁之后呢，竟然回到台湾之后呢，发现说庙会怎么那么有趣？对，好刺激哦！我也是，比剧场更好看。是。<笑>而且它本身，台湾台湾的庙会其实本身它就有它的戏剧性跟故事性存在。没错。然后只要压一个，嗯、比如说压尊神出来、嗯，然后前面什么枕头，他们其实都已经是在，就是开始之前就会先 say 好、嗯、啊，对对对。对，而且他们比任何像、嗯、任何他们跟其他国家的那个节庆道理是一样的，嗯、就所有的地盘、嗯，所有那个各头庙的那个、嗯、那个割头。嗯嗯嗯，其实大家拢会先瞧好啊，对对对，对，先、嗯、先瞧好，然后怎么走，然后怎么排，对对，然后几乎不太需要政府插手哎，很厉害啊，他完全自制，对不对？完全自制，然后,然后而且是像是一个有编排过的一个剧团队伍，先有声音嘛，对,对不对,对？然后然后有视觉的旗出现啊，等等的这些，然后就主持人，然后答谢，对对对对对，谢幕，对不对？对对对。<笑>羡慕然后走，而且重点是他们不是只有一年一场，是是，他们一年好几场，对，这个是很厉害的地方，而且而且他们里面的那个成员都不是专业的。啊，一开始其实不是专业、嗯嗯，大部分都是业余，就是真的是闲暇时候做。我觉得就是热爱才会喜欢的人。对对对对,對、嗯，然后那个 K B， 而且所有的那个就是地方感、地方性，就是后面还会有那么饮料车、电线、啊，对，有没有？我觉得这也是一件很有趣的事情，<笑>超好玩的、啊。然后就好像就是看到你要送你一杯饮料，就是啊，我们巴蒂巴蒂，大家是好朋友，是是是，对。我觉得庙会真的好好看哦，那就、嗯、就忽然觉得说，哎，而且。我才没有想，之前没有想到说，原来台南有那么多庙会，尤其是年底的时候很夸张、欸哦，什么送天师的时候。对，而且送天师只有台南有。对对对对对对对。后来知道哦，很骄傲。而且你知道吗？送天师有两种，嗯，一种是烧掉的，一种是没有烧掉的。啊，你知道吗？你知道这件事吗？好像好像知道。<笑>早一起说，早一起说。<笑>感觉是送天师要早一起说吧？<笑>對,對,對,对对对。送天师也可以讲一集。对对对，而且每次出来，你看那个神、嗯，他们还会帮他们的那个神，嗯、就是每一个庙前面都还帮那个他们的神像穿衣服，对然后那个刺绣，对，大家出来几乎有点像是那种神仙伸展台，是是是是，对，然后每一个、嗯、对，然后甚至还有，然后鞭炮声，然后烟雾迷梦中啊，哈，这样子神像慢慢的缓缓出现，神教这样用教班布这样子这样缓缓被扛出来，我觉得好好看。<笑>然后我曾经还听过那个阿迪亚说。<笑>哦，我跟你说，你要看哪个教，那个庙哈的教是哪一家做的。那有些很厉害的教、欸，他们很厉害，他们全部都会看。对，很多庙会青年，对哦，他们还知道说那是谁做的教，哪一家做的教，为什么看得出来？<笑>然后看绣布，看看绣旗，就是为什么？为什么？然后看雕刻什么的，<笑>然后那个神教出来，然后他说有一些，你知道为什么那一家特别有名吗、嗯？因为他们的教子出来就是会有利与美的结合，你就看到那个律动感，然后那边看好久，<笑><笑>很有趣，那完全是另外一个领域的，很有趣的。对，而且真的很专业、嗯，对，好看，好看。对，那个弟弟很专业，然后那个枕头也是很<笑>很有趣，好看。对，對还没讲啊，回来讨论一下。好，总之，谢红琴，然后啊，那因为这个做这个谢红琴，这个呃，我们谢红琴其实做两次，第一次我是做的比较是结合它庙会元素这样子，那、嗯、然后我那时候在剧场里面请那个路边搭一格台的那个阿贝啊、嗯嗯嗯，到剧场里面搭了一个呃。
到一个三层楼的一格，嗯嗯，<笑>就是那你知道那种有电动人偶在里面那一格，很夸张，对对对，我把所有的舞台经费都放在那里了。哎<笑>、欸，可是你这样跟阿贝沟通的时候，会有一些就是障碍吗、嗯？还是很好沟通？你觉得？我觉得好像很 lucky， 我就在接进入到庙会这个领域，把结合这些传统文化的过程中啊，发现。呃，跟庙会界的人呢、啊，好像好像还蛮还蛮容易沟通的，很有趣。就是他们应该是说，他们他们都很 open mind， 很愿意接受。嗯嗯嗯像我跟阿飞讲的时候，他就说：“哦，不来不来，贵去跟收宅 K 的 K 这一的一格这样子啊。嗯嗯”然后可是他还他们还是全部带来的，很有趣。而且你会不会觉得他们很可爱？他们就是常说：“哎、欸，你看那个要这样啊，我不走鬼，我不要。”哎，他们一个法郎，然后一副就不会不会不会不会，然后突然拿出来就哦，怎么那么厉害？然后。然后比比别人更认真这样子，对，对对比任何人更认真。对对对，然后常常就说不拉不拉不拉然后这样出来之后就会让眼睛发亮。对对，没错。对，就是他们很厉害的地方。所以总之那时候我就想说、嗯、啊，我要做一个超妙会的一个剧场作品这样子、嗯嗯。对，然后请了那个北管乐团，就是郑和轩北管团这样子。然后所以第一次认识了北管乐这样子，嗯嗯、然后觉得哇，北管乐也太。非常的在地摇滚这样，所以当时就做了这些，要跟有庙会的元素，把它转化成一个舞台的元素的一个初步尝试。哎、欸，可是那时候找北管的时候是按用他们原本的曲调来做，其实还是有稍微变。那一个阶段就是我们后来用使用这些元素，我们好像自己也有成长，所以一开始的使用难免好像都是比较是呃呃挪挪移过来这样子，嗯、就是我就因为我不是那么理、嗯，我们不是那么了解这个东西，對對對所以就跟他们说啊，我这里我需要就是一格台上，然后我们要一开始就是要像一格那个那个一开始那个神明出来的样子，嗯嗯嗯所以你帮我配一首歌，他们可能配一个天光赐福啊，或者配配一杆配配那个灰袍这样子热闹开始嗯嗯，然后什么曲调由他们来帮我设计这样、哦，一开始是这样。嗯，然后后来就是稍微懂了之后就开始，后来就开始试着在其后几个作品里面，我们开始试着把北管把它打破出来，这样、嗯，然后让他们他们北管也也创作乐曲这样子，嗯、对对，嗯，这这后来几个作后来的作品的。哪一个？呃，詹峰社在封神庙的门口，哦嗯、在封神庙庙口，我们后来做了一个詹峰社府城风景画詹峰社、哦，然后里面就呃也是一样是这个郑和轩跟他们合作嘛、嗯，但是这次是请他们作曲。他们来参与我们的排练，嗯，然后我们想要找到一个就是用北管这样子的乐音所引发出来的身体这样子，嗯嗯嗯就觉得北管那么好听，我们一定要把这个北管当成我们的音乐这样，嗯嗯然后然后跟他，所以跟这个北管音乐工作了蛮长一段时间，嗯嗯然后他们就来搭配，就是。这不是打曲牌的这样子，嗯嗯嗯对对，就已经有一些默契，知道彼此要什么了。对对对对,对，哦对、嗯，这样也比较好。嗯嗯嗯，对啊，才不会一下子啊，那边是虾米米，忘记讲一下这样子。对对，就不同阶段的使用这样子。嗯嗯、哇，很有趣。所以就修红旗那时候第一次做，嗯、对，嗯嗯嗯。好，然后接下来就是做了，哎、嗯，对，但是我查你们的那个作品啊，嗯、就是嗯，我常常看的时候就是有什么府城服服饰会、风景画、昭和恋歌。嗯土城地景，它其实是有一个一系列的脉络嘛。嗯嗯。比如说我这一出舞是否风景、嗯，我这一出舞是否文学？呃，老实说好像没有。因、嗯、为<笑><笑>我在整理资料之后发现，哎、欸，好像就是一个脉络出来了呢、欸。好像很随性。哈哈哈哈哈！艺术家，艺术家，艺术家。<笑>因为我们每年都在。呃，每年为啥做创作？老实说，是因为要申请补助嘛。<笑><笑>对，然后。然后申请补助的时候呢，就想说，哎、欸，今年我懂我懂我懂要写什么？要写什么？要写什么？什么题目？然后这个时候很有趣的，就是每年在写那个补助的时候啊，嗯、就脑中会蹦出一个东西出来。嗯、那我觉得，也许这个蹦出来的东西并不是那么随性，它也许就像你说的，它因为是做的前一个作品，嗯嗯嗯、所以它有一个脉络，所以我脑中自己整理出来下一个题材这样子，嗯、所以它就跳出跳出一个东西。像，所以一开始前面会做一些比较是呃，像环境剧场这样子一个地景的系列，嗯嗯嗯嗯嗯、后来我们就进入台湾文学系列，嗯、就开始从叶石涛老师的作品开始改编啊，嗯嗯、然后徐炳丁的《浮城新怪志》，后来我们再做第二次，嗯、后来《少女黄凤姿》嗯，讲《Manga 的少女》这样子、嗯，对，然后，但是我觉得应该这些作品当中，我觉得我们不变的兴趣应该就是对台湾的传统文化。对，呃，跟台湾文学想要把它把它植入在里面，让更更多人来认识。否则，像我的学生，其实他们几乎都没有看过歌仔戏嘛，你没有看、嗯，你没有人在听北管，因为没有，我觉得南管也没有，对，没，呃，绝对绝对不会有，对，<笑><笑>北管可能路边他们还庙会还会听到嘛，对，但是他们只会觉得，哎，吵，气死啊，对，真的真的，吵就是庙会吵，南北管都是，对，然后，所以我想说乱谈。对乱谈，然后呃布袋戏布袋戏呃瞄一眼
，然后我觉得哎、欸、好有趣哦、喔，然后就走了。啊，他跨博哎，可是真的很、嗯、好，又讲到这个，真的很会看布袋戏的话、嗯，他们其实也有分呢、欸嗯，就听听听歌，听那个声音的一种、嗯，然后看耍那个布袋戏技巧的一种。哦、啊。然后布袋戏以前早前布袋戏还有那个雕刻跟身体衣服的、嗯、又是一种。就是布袋戏迷，对不对？他们其实也有很看得很专，对不对？很厉害。嗯、然后你就看他早期，就是我曾经去云林还哪边，然后有去拜访过一个，就是布做布袋戏衣服的厂商。嗯嗯嗯。然后他们那边就是有一个布袋戏馆，嗯、然后布袋早期的布袋戏偶的那个衣服啊，跟我们那个京剧啊，或者是昆曲那个衣服，其实不输哎、欸。哇而且还是、嗯、有些还是那个刺绣，然后上面还塞棉花的。我相信一定很漂亮，很漂亮。嗯、然后他就说，以前的人啊、嗯，其实看那个偶的脸，嗯，他就他会知道说那个是谁雕的，哪一个大师做的，哪一个哪里来的师傅，对不对？对对对对对，嗯、以前都叫师傅、哦，以前都叫师傅，可是现在对我们现在我们都称呼大师，啊啊啊因为真的也只有他会，是是、嗯，对。哇，很有很有趣，对，对，很有趣。就是这些东西，他们都那么的精致，嗯、而且那么多的层次跟历史。可是，可是现在由于呃，我觉得整个呃，就是之前的断层，对,上对我觉得有点断层。然后，所以我就想说，那我们可以做的是，也许是啊、呃，把这些事情，把这些事情呢，也植入在我们的作品里面，嗯、然后大家转化一下、嗯，稍微转化一下，然后它有一个故事，有一个架构这样子，然后让大家吸收完之后，觉得哎，布袋戏好有趣，好可爱哦，嗯、或者是北管，北管很好听哎。然后之后他会再自己下去，再去路边，再去自己去找这些有趣的，<笑>对，对，自自己去找这样子，我们自己去搜寻这样。对、嗯，我们只是把这些传统东西勾出来，对对对对对，掏出来这样子、嗯，然后大家去思考。对对对,对啊，好哦。哎、嗯，惨了，你刚刚讲一句、嗯，讲一件事情，我要问，我忘记要问什么了。<笑>好，等一下我们在访问的时候，嗯、如果有想到的话，嗯、会再。会再问老师这样子，好,好,好 ，Anyway， 我们今天的访问就到这边结束。哎，我们今天真的好随性哦，哦，真的好，对啊，好好棒啊，好，那我们第一段就这样到这边，嗯、我每次，<笑>对对对对，哦是哦，对，然后我们下礼拜下下一次在同一个时间早上四点，对，会有那个 YouTube 的首播，那我们再听下一段，因为下一段我们要访问老师关于就是、呃、去英国留学的一些事情，好，好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜